पुलिस की पेश करता गवाहियों शहादतों और सरकारी वकील साहब की बहस से यह साबित हो चुका है कि मुलजिम जगन्नाथ तुम अपनी दस साल की सजा भुगतने से पहले जेल तोड़कर भाग निकले और फिर रोशन लाल शर्मा का खून भी तुम्ही ने किया अदालत और कानून ने तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा पूरा मौका दिया लेकिन तुम बराबर इनकार करते रहे तुमने अपनी जबान पर ताले डाल रखे आज आखिरी बार अदालत तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका फिर देती है इस पर भी तुमने इनकार किया तो मजबूर होकर अदालत को अपना फैसला सुनाना पड़ेगा बोलो तुम्हें कुछ कहना है तो फिर अदालत मस्जिद जूरी की मुतफका राय से मरहूम रोशन लाल के कत्ल के जुर्म में जेर दफा तीन सौ दो ताजी रात हिंद मैं अदालत से रहने की दरखास्त करता हूं मैं मुलजिम का छोटा भाई हूं कानून की आवाज का मुलजिम पर कोई असर नहीं हुआ शायद खून असर कर सके मिलौट मुझे एक मौका इनायत किया जाए ताकि मैं अपने भाई को समझा सकू तुम्हें इजाजत है भैया कुछ तो अगर अपने लिए नहीं तो हम लोगों के लिए कुछ कहो तुम याद नहीं बचपन में तुम्हें तो कहा करते थे किताब में लिखा चोरी करना बुरी बात है झूठ बोलना गुनाह है मैं चोरी किया करता था मैं झूठ बोलता था तुम तो कहते थे इसकी जान लेना हत्या करना महापाप है मैं उस पाप के रास्ते पर चल रहा था जिसके आखिर में मुझे यहां होना चाहिए था जहां आज तुम खड़े भैया भैया ये सब क्या ये सब कैसे हो मैं तो सोच के पागल हो जाऊ मुझे जिंदगी की राह दिखाने वाला खुद मौत की राहों पर कैसे चला कैसे चला नहीं बोलो तो ठीक है मैं बोलना की कसम खा के कहता हूं कि मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा नहीं 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 मेरे जिस्म की बजाय मेरी रूह को फांसी क्यों दी जा रही मैं बोलूंगा मैं बोलूंगा सही है मैं डाकू था यह सच है मैंने जेल तोड़ा बच्चे की मोहब्बत ने मुझे मजबूर कर दिया यह भी सच है मेरे हाथों से खून हुआ इन तमाम जुर्मों का फैसला मैं यहां आने से पहले खुद कर चुका हूं सदाए मौत से ज्यादा कानून के पास इन जुर्मों के लिए कोई सलाह नहीं है चूंकि अब मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया गया इसलिए मैं ये मालूम करना चाहता हूं मैं ये पूछता हूं कि अगर खूनी की सजा मौत है तो मौत के ये रास्ते किस तरह बने खूनी मौत के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया मैं खूनी पैदा नहीं हुआ था मुझे नहीं मालूम खून क्या होता है और खून के रिश्ते कैसे होते हैं मुझे यह भी नहीं मालूम मां की ममता किसे कहते हैं बाप का साया क्या होता है लेकिन हां मुझे यह मालूम है कि नफरत क्या होती है इकारत क्या होती है जुल्म कैसे किया जाता है क्योंकि मेरी परवरिश इन चीजों से हुई है बचपने में छोटे भाई को कलेजे से लगाकर रहम और प्यार की भीख मांगता फिर लेकिन नफरत हकारत और जुल्म इसके सिवा हमें कुछ नहीं मिला रोटी के बदले पत्थर मिले ईमानदारी के बदले बेईमानी मिली मेहनत के बदले लाती फाके दुख मुसीबत ठोकरे ठोकरे काम छोड़ नमक हराम बाप का माल समझ के तोड़ दिया ये सेठ तू हमारे बाप का नाम क्यों लेता है जरा सा लौंडा और हमसे दुबान चलाता है चल है जी कसूर मुझसे हुआ है आप मुझे मारिए मेरे भाई को क्यों मारते हैं आप चुप रहो अबे घूरता क्या है, है? मार चुके अब लाइए हमारी मैंने भर की तनख्वा तुम खा कैसी साल भर भी मुफ्त काम करे तो हमारा नुकसान पूरा नहीं हो सकता चल जाओ निकल जा निकल जा नमक हराम बेईमान 
कहा से चले जाते जल्द निकल जा गुंडे कहेंगे राजू सेठ ने तो हमारी महीना भर की तनख्वाह काट ली अब हम लोग खाएंगे क्या सेठ की घड़ी पेज देंगे राजू तूने फिर चोरी की तू दिन बदिन चोर बनता जा रहा है अरे चोर क्या भैया मैं तो एक दिन चोर का उस्ताद बनूंगा उस्ताद राजू किताब में लिखा है चोरी करना पाप है आग लगा दो इस किताब को इसकी वजह से अपनी तनख्वाह गई बदतमीज जबान खींच लूंगा अगर इस किताब को बुरा कहा तो ला ये घड़ी वापिस करके दो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ चोर चोर पकड़ो बदमा शब्द चोर 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 मेरी घड़ी पेट की घड़ी हाथ लगी वो भी तुमने कमा दी सारा दिन बीत गया भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है चोरी के मार से पेट भरना इससे तो अच्छा है कि भूखे मर जाए भगवान भगवान तो नाराज हो इसलिए कि राजू ने चोरी की कि बिल्कुल नाना ने भगवान इसे माफ कर दो दुनिया वालों ने हमें कुछ नहीं दिया अब तुम्हें हमें खाने को दो बहुत भूख लगी है भगवान ये कुछ नहीं रहेंगे दुनिया वालों के साथ रहकर ये भी पत्थर के बन गए खाना मैं दूंगा तू कहा से लाएगा माँ का ये मंगल सूत्र बेचेंगे नहीं माँ की यह आखिरी निशानी आधी मेरी है और आधी तेरी मेरे साथ तू भी कसम खा कि माँ की इस निशानी को हम कभी जुदा नहीं करेंगे कभी जुदा नहीं करेंगे <laughs> सौगन खाकर पेट भरोगे तो क्या करें? हमें तो कोई एक पैसे को भी नहीं पूछता एक पैसा? अरे लो बेटा मैं तुम्हें देता हूँ खुश हो गए और अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें दस रूपए न देना आम दूंगा वो क्या काम हुआ सेठी रेलवे गोदाम से एक छोटा सा पार्सल उठा लाना है चोरी चोरी अरे नहीं बेटा इसमें कहे कि चोरी अरे ये तो चोरी मोरी है चोरी मोरी चोरी मोरी क्या है अरे तुम बच्चे हो तुम्हें कितना समझाना समझो फर्ज करो ये किताब तुम्हारे हाथ में है किसकी है चोरी यही मैंने छीन ली मेरे हाथ में है किसकी है मोरी तुम्हारे पास है चोरी मेरे पास है मोरी इसमें किसी के बाप की क्या चोरी हाँ चलो भैया चोरी मोरी करिए चलो ना चोरी मोरी करिए अरे चलो क्या घबरा दो दस रुपए दूंगा दस रुपए मोटर के पास मिलना वो देखो
नहीं 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 भगवान अब मुझे दो पैसों पर कोई नहीं खरीद सकता भगवान तेरी छोटी दुनिया में मेरा सब कुछ डूब गया बाप का साया उठ गया माँ की गो छीन गई फिर भी तुझे चैन न आया तो मेरे भाई को जुदा कर दिया वो भी मुठ्ठी पर चरों की खातिर सर की बेजान मूरत अगर तेरे सीने में जो दिल होता तो इंसान के दुख पर तू इस तरह न हंसता एक एक सहारा तोड़कर तू ये कभी नहीं कहता कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है भगवान मैं आज तुझसे ये कहने आया हूं कि अब मैं अपना भगवान खुद बनूंगा और एक ऐसी दुनिया बताऊंगा जिसके आगे तेरी दुनिया हर झुकाएगी अरे अरे मेरा बचवा अरे भाइयों मैंने उस पर पूरे महीने की तनख्वाह दी अरे कोई चुरा ले गया मेरे बच्चे भूखे मरेंगे अब मैं क्या करूंगा अरे इंसान पेट्रोल टू फोर टू फोर पेट्रोल टू फोर टू फोर स्पीकिंग डाकू का कोई पता नहीं चला जूते के निशान के सिवा हमें कुछ नहीं मिला गाड़ी का ट्रैक भी फॉलो किया लेकिन वो भी यकायक गायब हो गया अबे तुम यकायक गायब मत हो जाना उस थाद को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं <laughs> समझ गए अब मैं ऐसी घबराई नहीं होगी उस्ताद बाबू आज की आमदनी आज की आमदनी ये सब दौलत है उस्ताद <laughs> ये सब तुम बांट लो क्योंकि आज जो चीज मेरे हाथ लगी है उसने दुनिया को चक्कर में डाल दिया है इसकी कीमत लाखों से भी ऊपर है ये देखो मुझे इस हार के लिए राजकुमार पर शुभा है कहां का राजकुमार अरे भाई वही जेब कतरों का राजकुमार शहजादा अब्दुल करीम उर्फ राना रामचंदर उर्फ हिज हाइनस करतार सिंह उर्फ राजकुमार वगैरह वगैरह वो भी अभी तक बड़े बड़े हाथ मार चुका है इंस्पेक्टर <laughs> साहब इस दफे तो उसने आपके अकल पे हाथ मारा है वट डू मीन जिस राजकुमार 
उर्फ वगैरह 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 अरे भाई जिसपे तुम्हारा शुभ है वो आज ही जेलखाने से छूटने वाला है वो देखो वो आ रहा है नमस्ते 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 अरे चौबे जी गुड मॉर्निंग सलाम सत्या कैसे तुम बड़े मुकदर वाले हो अभी निकलने भी नहीं पाए थे चौबे तुम्हें हड़प करने आ गए चले साहब चौबे जी को जब पगार बढ़ानी होती है ना एक बेचारा मैं ही उनको मिलता हूँ मगर आपके ये गलत पते पे आ गए कही चौबे जी बात क्या बात यह है की बारह लाख का हार लूटा गया है बारह लाख ये ये बूट भी लूटा गया है क्या ये लूटने वाले के जूते का निशान है बारह नंबर का बारह नंबर का जी चौबे जी अपना तो आठ नंबर का पांव था जेल में सुकड़ते सुकड़ते साढ़े छह का रह गया देखिए 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 जी अरे साहब ये तो बड़ा ढापसोल पांव है हा? अपने भी किसी बड़े भाई का मालूम होता है देखिए देखिए राजकुमार तुम्हारे रिहाई का तो ऑर्डर आ चुका है और ये लो तुम अपनी इमानत इसे तो जेलर साहब अपने हाथों से बांध दीजिए ओहो राजकुमार ये सोने के दाने कहां से मार लिए थे चौबे जी यही एक माल चोरी का नहीं मेरी मां की आखिरी निशानी खोए हुए भाई का आधा पता राजकुमार मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी इस जेल में आओ मालूम है तुम दसवीं दफा जेल काट के जा रहे हो <laughs> मगर इस दफा चौबे जी माफ करना आप किसी दूसरे का इम्तान मुझसे लेने आ गए ये तो अच्छा हुआ कि यही मुलाकात होगी कहीं बाहर मिलते तो आप कसर छोड़ने वाले थे कसर तो मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा बेटे उस डाकू को पकड़ना बहुत जरूरी है और हार के मालिक की तरफ से दस हजार का इनाम मिलेगा और पगार अलग बढ़ेगी चौबे जी हाँ बाकी के सब कहा है सुबह को सर्दी हो गई उसका तो जेडी को चुल्ला हो गए इसलिए नहीं आ सके चल रहा है मरली का नाक का उस्ताद आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं और हम लोगों पे पड़ गए फाके पे फाका ठीक चालू हो जाए क्या रात का अका का बात का बका का टाक का मरली का नाक का आका का बाका पका का टाका परली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा इधी दराका आका का बाका पका का टाका परली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा का ये जीना है जले है देख देख सीना है काम तो करता बूढ़ा कल्लू मजे से खाए शंभू काका इधी जरा का आका का बाका बाका का टाका वर्ली का नाका दुनिया धमाका कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा जो आता है झुकाना झुके का डाला ये जमाना दुनिया है जालिम मानेगी उसको जो हो दुनिया का चाचा 
छोटी छोटी घड़ियों पर हाथ मारते हो कोई बड़ा काम करो बड़ा हाथ मारो बड़ा पाओ तो तुमने मार दिया बड़ा हाथ मार क्या पर देखो तो पाओ भी माशाला ठाप सोल है बारह नंबर का है ना जाओ अपना काम करो खिलौने वाले की दुकान की दुकान ले आया इधर रख दो चुनू इधर अगर किसके लिए मुन्ने के लिए और किसके लिए मुन्ने के लिए हाँ पहले मुन्ने को पैदा तो होने दीजिए फिर वो इन खिलौने से खेलेगा और जब पांच साल का होगा तब इस मोटर पर बैठेगा नहीं नहीं मुन्ने की माँ तू समझती नहीं है तू बिल्कुल नहीं जानती है मेरा मुन्नू तो मोटर चलाता हुआ पैदा होगा क्यों भाई जुगनू या सर उम्मीद बेशक बड़ी सुहानी होती है मगर उनके पीछे इतना न दौड़ी कि थक जाइए मुन्ने की माँ मैं उम्मीदों के पीछे नहीं दौड़ता उम्मीदें मेरे पीछे दौड़ती हैं <laughs> इसमें हंसी की क्या बात है हंसी इस बात पर नहीं आई आपका जूता देखकर आई जूता वो कैसी रेडियो पर अभी खबर सुनी थी कहीं लाखों रुपए का हीरो का हाथ लूटा गया और लूटने वाले का पैर भी आप ही की तरह लंबा था बारह नंबर का देखो मुन्ने की माँ इस वक्त बड़े जोर की भूख लगी है खाना पाई ले एकदम खाना पाई ले <laughs> क्या बात है मुन्ने की माँ तुम्हारा भी जवाब नहीं ऐसे करेले पकाती हो कि मैंने दुनिया को गुलाम बना लिया है और तुम्हारे करेलों ने मुझे गुलाम बना लिया 
अगर कल को मैं न रही तो आप इन करेलों के बगैर भूखे रह जाएंगे अब बस तो यही गलत है कि तुम कल कहीं चली जाओगी और अगर कहीं गई भी तो जाने से पहले मैं तुमसे ये नुस्खा लिखवा लूंगा नुस्खे में कोई खास दवा नहीं है रोज आप ही के सामने तो पकते हैं लेकिन खिलाते वक्त मैं इसमें खास चीज डाल देती हूँ ऐसी क्या खास चीज डाल देती हो साहब मुन्ने की माँ अपना दिल डाल देती क्या बात है मुन्ने की बात तुम्हारी राजा इंदर का अखाड़ा जोर पर उतर है बीच वाली को बड़ी जोर से घोर घोर के देख रहे हैं क्या बात चिड़िया जोरदार और है भी सोने राणा सोनार का सोनार तो कभी हमारी नजर से भी तो देखा था अपनी नजर भी कसौटी है उसका देखती उसकी पांच हजार हजार की दो नोट नकद है अवार्ड है इस वक्त तक दस मौके तो हो चुके हैं और अगर चौबे जी यहाँ आ जाएं तो एक इनाम और रखा हुआ लेकिन राज साहब जाते रहो का इनाम तो आपको कार्लो बिवारी में मिला है ये मथुरा के चौबे मैम <laughs> साहब चौबे जी सिर्फ मथुरा में ही नहीं होते हमारे वारी कार्लोवा में एक से एक बड़ा चौबा धरा हुआ वारी कार्लोवा छोड़िए नाम इसका कुछ भी हो जाते थी <laughs> अजी अब तो बहुत सुधर गई है खाने में दो चार चीजें बढ़ गई हैं, रेडियो चला रखे उन्होंने और खटमल का तो नाम निशान ही नहीं जी हाँ आदमी और खटमल तो साथ साथ ही रहते लेकिन उन्होंने तो दो चार बम ऐसे चलाए हैं डीडीटी के कि आदमी तो रह गया लेकिन खटमल साफ और कहा घूमे आप घूमने फिरने का मौका ही कहा मिलता था दिन भर कंपाउंड में रहते थे रात को बंद कर दिए जाते थे <laughs> माफ कीजिए ये ये आप खुसर पुसर क्या कर रही <laughs> देखिए आप 
कार्लो बीमारी गई थी जेल गई थी <laughs> अजी जेल भी कई दफा जा चुका हूँ आप जेल <laughs> जी हाँ कल ही तो एक फिल्म में जेल गया था और आज उसी का सीन आपके सामने पेश कर दिया आप आप वाकई बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इसमें क्या शक है आप आप अपनी स्टोरी में एक चांदी जी ना बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ये ये मैं भी यही सोच रहा हूँ तो तुमने किताबें कितनी बना दी थी कैसे तुम्हारे पास तो काफी रुपए है ना पर रुपए पे मेरा क्या पैसे चाचा तो सांप बनकर बैठा है सांप अरे आप इतमान रखे मैं सांप भी पकड़ना जानता हूँ आवारा और चार सौ बीस देख आपको खुद ही अंदाज हो गया होगा थोड़ा छोड़ा आप गाने बहुत अच्छे पेश करते हैं गाना सुनाइए ना जी वो बात दरअसल ये है कि फिल्म के गाने बगैर कैरेक्टर के मजा नहीं देते कुछ लड़के हों लड़कियां हों ड्रेसेस हों सीन सीनरी हो कुछ इंतजाम हो तो आप इसकी फिक्र कीजिए मौजूद है है ना ये फिर तो गाना बहुत जोरदार होगा बस कमी है तो एक लड़के की और एक लड़की की अरे साहब खुदा रखे ये लड़ लड़का ये मालदार और मैं कड़का लड़की मैं लड़का लड़का तू लड़की मैं लड़का तुझे देख कले झड़का झड़का तू लड़की मैं लड़का लड़का तू लड़की मैं लड़का चौकरी मद्रास की कली हो जैसे कपास की नारियल के पेड़ तले अज चौकरी मद्रास की कली हो जैसे कपास की लड़का तू लड़की मैं लड़का कुछ देख कले जा धड़का धड़का तू की मैं लड़का लड़का तू लड़की मैं लड़का पंजाब में आया मेरी जनाब में दासतान तेरे हुसन की हर जब सुनी पंजाब में आया हूँ तेरी जनाब में लड़की मैं लड़का लड़का तू मैं लड़का तुझे देख कले जा धड़का धड़का तू लड़की मैं लड़का लड़का तू लड़की मैं लड़का तेरी शरबती हर मोर नीस तेरी चाल है दिल ने कहा ये कमाल है आंख है तेरी शरबती हर मोर नीस तेरी चाल है दिल ने कहा ये कमाल है लड़का लड़का तू लड़की मैं लड़का तुझे देख कले जा धड़का धड़का तू लड़की मैं लड़का लड़का तू लड़की मैं लड़का
کتاب میں دنیا بھر کے ہوٹلوں میں رہا مگر اس قسم کی چوری میں نے نہیں ہمارے ہوٹل میں بھی چوری کبھی نہیں تو پھر ان کا روپیہ کہاں گیا پہلے ان سے تو پوچھے کہ روپیہ تھا ابھی ان کے پاس آپ کے کام آئیں گے دو سو بیس چار سو بیس جی مجھ سے کچھ کہا میں روپئے گن رہی تھی راج صاحب ہم آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے آپ کو ہماری وجہ سے بہت تکلیف ہے اس میں کیا تکلیف ہے آپ ہی کے پیسے ہیں ہاں جی جی ہاں دیکھیے نا جتنی زیادہ تصویریں آپ لوگ ہماری دیکھتے اتنی زیادہ روپیہ ہمارے پاس ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ پیسے کس پتے پر واپس بھیجوں دیکھیے اسٹوڈیو کے پتے پہ نہ بھیجیے گا کس پتے پر بھیجوں رہنے دیجیے میں پھر کبھی وصول کر لوں گا ایک بات سنیے میں راج کپور نہیں نہیں آپ جو کچھ بھی ہیں ایریرا راک کا آکا کا باک کا پاکا کا ٹاکا پونا پہنچتے ہی وہ چاچا ہے نا سب بھلا دے گا آر 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 کس من اس کا نام لے دیا تو نے اس چاچا نے تو میری زندگی دوبر کر رکھی ہے ساری دولت پتا جی نے کمائی خود تو چل بسی اس مصیبت کو میرے سب پہ ٹرسٹی بنا گئے پتا جی نے آپ کو ٹرسٹی بنا کر اپنی دولت پر ناک بٹھا دیا ہے میں آپ کو اپنی تقدیر نہیں سونپ سکتی میں اس گدھے سے شادی نہیں کروں گی اپنے ہونے والے پتی کو گدھا کہنا پاپ ہے بیٹا میری طرف سے اجازت ہے چچا کم سے کم اس زمانے میں عورت کو اتنی آزادی تو ملنا ہی چاہیے چپے گدھے دیکھا تم نے کیسا دم دبا کے بیٹھی بیٹی تم ایک رئیس گھرانے کی لڑکی ہو تمہیں شوہر نہیں غلام چاہیے اور وہ بھی چڑیا کا بیٹی برابر کے لڑکے ملتے ضرور ہیں مگر وہ تمہارے اشاروں پر کبھی نہیں چلیں گے میرے اشاروں پر یا آپ کے اشارے پر میں چاہتا ہوں تمہاری یہ دولت ناجائز طور پر خرچ نہ ہو تمہارے سورگ بانشی بتا نے یہ دولت بڑی محنت سے کمائی تھی اور آپ مفتی میں اس دولت کو حاصل کر لینا چاہتے ہیں پتا جی کی وسیعت تھی کہ شادی کے بعد یہ دولت میرے اور میرے شوہر کے قبضے میں آ جائے اور آپ اور آپ اس گتے سے شادی کر کے چاہتے ہیں کہ دولت آپ ہی کے قبضے میں رہے ہاں میں یہی چاہتا ہوں اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو میں اپنی مرضی اور طاقت سے کام لوں گا شادی کا انتظام کیا جائے فوٹو والے جلدی فوٹو لو ہمیں اپنی بیٹیا کی شادی کا ثبوت چاہیے ہاں جی مر گیا شادی کے منڈب سے بھاگ سکتی ہے لیکن میرے جال سے نہیں نکل سکتی اخباروں میں تصویر کے ساتھ اشتہار دو یہ لڑکی لاکھ روپے لے کر بھاگی ہے پکڑنے والے کو دس ہزار پر نقد انعام دیا جائے گا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نہیں مان سکتی دیکھیے دیکھیے بھلا ایسی بھولی لڑکی لاکھ روپے لے کر بھاگ سکتی واقعی بیچاری بڑی بھولی معلوم ہوتی ہے کیوں کیا ہوا ذرا پڑھی تو اس کے چاچا نے اشتہار دیا ہے یہ لڑکی لاکھ روپے لے کر بھاگی ہے اور پکڑنے والے کو دس ہزار روپے ہی نہ بیچاری مفت میں ماری جائے گی ماری جائے گی کیوں ہاں شہر کے سارے بدماش اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ بارہ نمبر کا جوتے والا ہے نا وہ تو نہ معلوم کس سوچ میں پڑ گیا ہوگا وہی لڑکی جس نے دو ہزار روپیہ کھٹایا تھا ارے استاد خالی پندرہ سو اسی تو تم نے ہاتھ میں لگنے دیے تھے اور چار سو بیس واپس کر دیے تھے کیا ہوا بیٹا کیا ہوا آپ کے تو اس نے لاکھ روپے کا ہاتھ کھیل دیا کیا مطلب کہتے ہیں کہ یہ لڑکی لاکھ روپیہ لے کے گھر سے بھاگی ہے اور پکڑنے والے کو دس ہزار روپیہ انعام تب تک فلم بن گئی تم لوگوں کو فلم کی پڑی ہوئی ہے بیٹا اس لاکھ روپے کے چکر میں بڑا بڑا ڈھاپ سول بدماس اس کے پیچھے لگ گیا ہوگا
खाना होटल चाहिए नहीं बाबा खुली हम हमारे होटल में ठहरो पेशावर का सब पटा हमारे होटल में ठहरो बाबा हम बोला हमको नहीं मिलता होटल अरे चलो खाना खाओ होटल होटल कुछ नहीं चाहिए ऐसा ऐसा आप वहीं से आए को हां बाबा खासा आप कहाँ से आए इस डब्बे में एक लड़की तो नहीं बैठा था ऐसा वाला लड़की बाबा ऐसा वाला खासा ऐसा वाला हाँ 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 ऐसा वाला लड़की पुणे से बैठा हमसे अच्छा वाला बात बोला बोला दुनिया में हमारा कोई नहीं तो 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 अपनी ही उखाड़ के चिपका दो ना बड़े अब्बा कौन छो तुम कौन छो तुम चल चल काम कर दी साल हो गया तो के अब्दुल रहमान मारो दी हम तुम एक बंबई आया तुम्हारा बाप बाबा खान केम नठी आ अरे हम तुमको नहीं पहचानता भाई भाई केम बोलता है काका बोल नहीं काका बोल हूँ टारू बाप ने दोस्त बदरुद्दीन टामा पीटल वाला तुम हमारा मेहमान अरे हम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा भाई केम नहीं जाएगा हम तुमको उठाकर ले जाएगा तुम नहीं ले जा सकते ये हमें हमारे मेहमान है वो जा रही है रवाडे रवाडे आओ टिकरा को ले आओ हम नहीं जाएगा अरे अरे तू तो अंदर जा खुदा का शुक्र कर भुरके के साथ तू नहीं गई अंदर जा अंदर जा मालिया पापड़ वाले को उस्ताद बुरका उड़ के निकल आए अब गए काम से बड़े अब्बा तुम्हें वैसी जाओ टीका मारा टीका तुम्हें तुम्हें वैसी जाओ मुझे किसने छोड़े जा रहे दुनिया में मेरा क्या है ये क्या बता देखो मुझसे नाराज होकर घर छोड़ के जा रहे मेरे पांच पांच बच्चे मैं क्या करूँ तो सलामत है की तुम एक छोड़ता शादियाँ कर लो मैं कब मना करती हूँ मुझे क्यों छोड़े जा रहे बेगम बेगम तुम काय को गले पड़ता है अच्छी सुधी मारा दिख रहा अब्दुल रहमान एक शादी नक्शी बना दियो अरे शादी नक्शी बता दे तो पांच पांच बच्चा क्या किया है हर भाई और टन खोटो बोले छे टन खोटो बोले छे कहते क्यों नहीं खान साहब तुम तो हमारी शादी में मौजूद थे काका भूल गए क्या केम दिख रहा अब्दुल रहमान तुम्हें केम नहीं बोलता बड्डू ढोंग छे नाटक छे पुलिस ने बुलाओ पुलिस अरे पुलिस हम बुलाएंगे पांच पांच बच्चा पैदा किया शादी बनाया अब छोड़ के भाग पड़ा है कुछ पठान का बच्चा ईमान खराब करता है सीधे से बिठा औरत को ले जाओ साथ बदम जबरदस्ती करें अल्लाह का अल्लाह सलामत रखे खान साहब अल्लाह सलामत रखे अब इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ खान साहब चलो अपने बच्चों के पास चल चलो उस्तादों से उस्तादी नहीं चलेगी उस्ताद हो तुम कैसा औरत है मर्द लोग औरत लोग को भगाता है तुम औरत होके मर्द को भगाता है दिल का मामला होता ही उल्टा है मेरे काम में क्या करूँ तुम याद रखो तुम अच्छा औरत है या खराब औरत है तुमको हमसे कुछ नहीं मिलने वाला हम एकदम कड़के वाला पठाने कड़का पठाने तुम हमारा पीछे छोड़ो भाई माना कि तुम का पठान माना कि मैं तुम्हारा पीछा पीछ छोड़ दूँ लेकिन मेरे खान तुम जाओगे अरे हम पठान का बच्चा है कहीं भी जाएगा अपना जगह बनाएगा तुम छोड़ो अरे भाई मैं किस लिए बनी हुआ मेरे खान मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगी अपने दिल में ड्राइवर विक्ट्री होटल चलो जी जहन्न में चलो सलामत रखे जरा सफर की मैल तो धोलो जल्दी ऐसी जाके नहा लो मैं काजी को लेके आता हूँ तुम नीचे का बात करता है वो हमको एकदम फसाया आए हाय अब जाओ भी जल्दी से नहा लो देर हो रही है अल्लाह सलामत रखे अब तो हमको नहाने पड़ेगा बेगम तुम हमको फसा दिया <laughs> बेगम तुम खूब फसाया ये किस फसा के हाथों फंस गई मधु काजी लड़की शादी लड़की लड़की की शादी कैसे होगी
देखने की कोशिश ना करो कसम खुदा का बेगम हम तुमको देखने को नहीं आया हम तो अपने कपड़े मांगने को आया बाबा अल्लाह सलामत रखे खान साहब जल्दी में बड़ी बेगम के कपड़े ले आयो मरदाना कपड़ा तो एक भी नहीं है वल्लाह तो हम 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 नहाने के बाद पहने थे क्या बेगम अल्लाह सलामत रखे ये लोग का कोट बड़ी बेगम का इसे ही पहन के निकाह करवा लेना दरवाजा खोलो ले लो अच्छा बेगम लेता है आए हाँ आप जाते भी हो ले तो आती हूँ लाने के लिए नहीं 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 इधर नहीं आना बेगम कैसा बात करता है तुम बेगम हम 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 नाता है बाबा तुम इतना औरत है अभी लाया के लाला शेर के लाला शेर के लाला शेर के लाला बेगम भी पकड़ना जानता हूं और याद है मैंने ये भी कहा था कि मैं राज कपूर नहीं तो फिर आप है कौन जो भी हूं हूं बहुत अच्छा है ना <laughs> लेकिन आप तुमने इतना बड़ा धोखा जू पे मेरे दिल ने भी तो मुझे धोखा दिया था मैं आपको देखता रह गया और मेरा दिल आपके साथ पूरा चला तो ये ढूंढ ले जाकर दिल वापस लेने आए थे तुम्हारे काम ना है तो वापस कर दो किस नाम पर पार्सल करू हिज हाइनेस राजकुमार स्केर ऑफ कोई भी पुलिस चौकी बम्बे कभी राज कपूर कभी राजकुमार और प्यार से कहना चाहो तो राजन राजन एक बार फिर कहो राजन जी चाहता है जी चाहता है तुम्हारी एक फोटो ले लो अखबारों में इतने फोटो छुपे तुमने कोई देखा नहीं देखा और सोचा भी क्या सोचा दुनिया भर के बदमाश तुम्हारे पीछे पड़ गए <laughs> एक तो यहीं पड़ गया पड़ गया ना अब तुम ही बताओ ऐसे मेरा क्या फर्ज था <laughs> ए, ए, सुनो रुक 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 कहा चली थी वानी कोई रोके ओके वादा कर अपन करेगा हमसे तू रोके ओके रुक 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 कहा चली थी वानी कोई रोके
अपनी अदा से कहो जरा इस एटम पम को रोके ओके रुक 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 कहा चली थी पानी कोई रोके ओके तुम जो कहो तो दो दिन जी लो तुम पे आशिक हो के ओके अरे अरे राजन लिफ्ट तो चढ़ी चली जा रही है रुकती नहीं रुक 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 कहा चली थी पानी कोई रोके ओके वादा कर अपने करेगा हमसे स्टेशन पर तुम्हारा दांव लगा तुम ले गए यहां से मैं ले जाऊंगा पाव लंबे फैलाने लगे हो इतनी हिम्मत से पड़ गई किसी की बीवी को उठा के दे जाने की मुझे बीवी नहीं रुपए चाहिए लाख रुपए मुझे दे दो बीवी तुम रख लो <laughs> वो बीवी नहीं सोने की चिड़िया है सोने की चिड़िया बड़े दाव पे से हाथ लगी ऐसा क्यों नहीं करते सोना मुझे दे दो मुसीबत यह है मुझे भी सोने का शौक है खेल जरा लंबा होने लगा बड़े भाई खेल खत्म भी हो सकता है कोई समझौता नहीं हो सकता क्या चाहते हो अपनी मेहनत का ही ना जो इसके चचा से ले लेता अब तुम मुझे दस हजार रुपया दे दो मैं तुम्हें चचा समझने लगूंगा क्या ख्याल है आदमी अकलमंद मालूम होते हो ये लोग बटरुद्दीन काका तमें बहु लखी छू काका लाख रुपए का माल दस हजार में रोज रोज नहीं मिला करता है माफ करना खास यार बड़ी कर की थी सॉरी यार तलाशी ले ली गई है उस्ताद और सब सामान भी देख लिया लेकिन कुछ नहीं निकला तो ये झूठा इश्तहार फिर क्यों छापा गया मैं तुमसे पूछता हूं लड़की मे, मेरी चाचा मेरी जायदाद की ट्रस्टी है लाखों की दौलत है दौलत के लिए मेरी जिंदगी लेना चाहती दौलत ही के लिए मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा दस हजार दे चुका हूं तुम्हें नाम पर जो मुझे तुम्हारे बदमाश चाचा से वसूल करने होंगे मैं थोके बाज नहीं हूं मैं सच कहता <laughs> अब खुद को भी धोखा देने लगे राजन तुम और हजारों का जुआ कहां से मारना यार अरे किसी मासूम का गला घोट दिया होगा मेरे अरमानों का गला घोटा है तुमने मेरी मोहब्बत का नीलाम किया है तुमने तुमने मेरा गला घोटा है क्यों लग गई अजी बस चिपक गई तू पास नहीं आएगा राजन मर जाओ मर जाओ एक बनावल बोला समझा था तू मार दिया होता मुझे मेरे टुकड़े कर दिए होते लेकिन ये धोखा ये फरियाद क्यों 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 इसलिए कि दुनिया ने मुझे यही सिखाया वक्त ने मुझे इसी सच बिठाया धोखा मेरा असूल फरीद मेरा कानून है मैं 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 नहीं बदल सकता मुझे कोई नहीं बदल सकता 
कि माँ की मोहब्बत तुमने देखी नहीं बहन का प्यार तुम्हें मालूम नहीं और बीवी की चाहत तुम्हारी तस्मत में नहीं तुमने किसी की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी की मंजिल तलाश नहीं की तुमने खोया है राजन पाया नहीं तुम बदनसीब हो तुमने मुझे ठुकरा दिया उसको जो तुम्हें सब कुछ दे सकती थी उसको जो तुम्हें सब कुछ दे सकती थी उसको जो तुम्हें सब कुछ दे सकती थी सच कहते हो तुम मुझे सब कुछ दे सकती मैं तुम्हारी तलाश करूंगा प्यारे बस मजा आ जाए अगर इस नए साल की पार्टी में ये लड़की है ना मधु शर्मा हाँ हाँ। बस ये शामिल हो जाए हाँ यार उसे मुंड में लाने का हर मसाला तैयार है प्यारे हाँ है हाँ। ये बात है तो बस फिर उसे ऐसा मूड में लाओ ऐसा मूड में लाओ कि मस्ती में आके झूमे और कहे हाँ आया तुम पे दिल आया है क्या कर रहे आया तुम पे दिल आया क्या करूं आया तुम पे दिल आया क्या करूं आया तुम पे दिल आया टेलीफोन करता हूं हाँ बोलो क्या मगर तुम लोग कहां थे देखो उसके पीछे पड़ जाओ वो भागने ना पाए मैं भी आता हूं क्या हुआ कहा चले कोई आदमी तिजोरी तोड़कर माल ले गया है मैं अभी पुलिस में जा रहा हूं आपके धंधों का भी कुछ पता नहीं चलता रातों को उठ उठकर पुलिस के पास जाना पड़ता है
क्यों नहीं वो लुटेरे मेरे पीछे पड़े वो मुझे मार डालेंगे मुझे बचाने में कौन है बोलो तुम्हें क्यों मारना चाहती लुटेरे दौलत की चीजें झपटी में वो मेरी जिंदगी दाव पे लगा देना चाहती घबराओ नहीं बहन यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इन लोगों को यहाँ से देर नहीं लगेगी मैं अभी सब दरवाजे बंद कर देती तुम यहाँ आराम से बैठो वो देखो वहाँ पानी रखा है थोड़ा पानी पी जाओ जी और से और हो जाएगा घबराओ नहीं बहन मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए दरवाजे खोल तकदीर ने मुझे उसी के जाल में लाकर फेंक दिया है किसके जाल में क्या मतलब है तुम्हारा अगर ये घर ये घर उसी का है जिसकी ये तस्वीर है ये तस्वीर मेरे पति की नहीं 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 ये तस्वीर उस डाकू की है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है तुम झूठ बोलती हो तुम्हारे इन आंसुओं से मेरे पति के दामन पर कोई धब्बा नहीं आ सकता सारी दुनिया जानती है वो एक देवता है नहीं नहीं तुम एक शैतान को देवता समझे बैठे दरवाजा खोलो लड़की बच निकली तो उस पास एक एक कुछ जान से मार डालेंगे उस्ताद हम लड़की को उठा लाए शाबाश हमारी हिरासत से भाग जाने का मजा अब ये चखेगी हटा दो पर्दा तो मेरी आंखों पर आर पर्दा नहीं डाल सकते लेकिन जो जबान पर ताले पड़ गए पूछते क्यों नहीं मैं यहां कैसे कैसे जिस चोर की तलाश में तुम घर से निकले थे तकदीर ने उसे तुम्हारे घर पहुंचा वो मासूम चोर नहीं थी चोर तुम हमला हट जाओ यहां से। नहीं। तुम्हें सुनने दो मैं तुम्हारी कौन हूं मुझे जानने दो तुम्हारी जिंदगी का कितना रूप है मुझे मालूम होना चाहिए जो पराई लड़कियां उठा लाते हैं उनके घर की औरत भी इसी तरह उठाई जाती इसी तरह उठाई जाती बस करो तुमने दुनिया को मेरी नजरों से नहीं देखा ठाकू की नजर से जिसने मासूमों को खून के आंसू रुलाया बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा दुनिया के अमन और शांति में आग लगाकर अपने घर में चिराग चलाया मेरी नजरों ने तुमको देखा था और भगवान का रूप मान लिया भगवान भगवान मेरी दुनिया में भगवान के लिए कोई जगह नहीं शैतान के बस्ती में भगवान कहां से आ सकते हैं पत्थर की बेजान मूरत अगर देख सकती हो तो देखो मैंने आज ऐसी दुनिया बसाई है जिसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है यही मेरी जीत यही मेरी फसल ये तुम्हारी हार है इसे जीत न समझ रहा क्यों क्योंकि आज तुम्हारी दुनिया में अंधेरी करके जा रही हूं पूर्णे की मां खबरदार मुझे इस्लाम से नहीं पकड़ रहा मेरा बच्चा चोर और डाकू का बच्चा कहलाने के लिए दुनिया में नहीं आएगा तुम तो मुंडे की सूरत से ही देख सकोगे मुंडे की आवाज नहीं सुन सकोगे मेरे बच्चे के जिंदगी पर तुम्हारा साया तक नहीं पड़ेगा तुम जोर से फिरोगे हमारे जिंदगी का निशाना तक नहीं तुम एक शैतान को देखकर समझे बैठे हो तुम एक शैतान को देखकर समझे बैठे हो तुम एक शैतान को देखकर समझे बैठे हो चोर और लोगों का बच्चा कहलाने के लिए दुनिया में नहीं आई
होश खो बैठा था मैं सकते में आ गया था लेकिन तुम लोग क्या कर रहे थे तुमने क्यों नहीं रोका उसे मालकिन के आंसू से हमारे भी हाथ पांव ठंडे हो गए थे उस्ताद ऐसा नहीं होना चाहिए जाओ तुम सब जाकर उसकी तलाश करो और अगर उसे खून करने लाए तो मैं एक एक अच्छा तोड़ डालूंगा बहुत से खून टेस्ट किए मिस्टर राजकुमार लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही खून काम आ सकता है तो फिर क्या है कापसा अगर मेरा खून इनकी जान बचा सकता तो हाजिर अच्छा अच्छा मुझे मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए नहीं चाहिए तैयार हो राजकुमार क्या हुआ राजकुमार सुना नहीं डॉक्टर मुझे चोर और डाकू का खून नहीं चाहिए और तुम तो जानते हो डॉक्टर मैं चोर हूं मैं मैं अच्छा आदमी नहीं हूं मेरा खून इसके लिए जहर होगा उसे मार डालेगा मैं इसे मारना नहीं चाहता मेरा खून इसे तुम्हारा ही खून इसे बचाएगा राजकुमार ये भगवान की मर्जी और ना तुम्हारा खून इसके खून से मेल ना खाता तुम्हारे दिल में ये जज्बात ही पैदा ना होते तुम बदल चुके हो राजकुमार अब देर ना कर दिल नहीं मानता डॉक्टर साहब मैं ये इंसानियत की पहली पुकार है बुराई पर नेकी की ये जीत तुम्हें मुबारक हो मुबारक हो भगवान बरसों पहले मैंने तुम्हारे सामने इसी जगह तुम्हारी दुनिया को ठुकरा कर अपनी दुनिया बसाने की कसम खाई थी मैंने हर वो काम किया जिसे तुम्हारी दुनिया में बुरा कहा जाता है अगर देख सकते हो तो तुमने जरूर देखा होगा कि आज तुम्हारी दुनिया मेरे आगे सर चुका थी इस पर भी एक अच्छाई तुम्हारी दुनिया की एक अच्छाई को गले लगा रखा था मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता था और अब जबकि उस मोहब्बत से तुम्हारी दुनिया के लिए नफरत का एक और चिराग जलने वाला था तो तुमने उस चिरागी को मुझसे जुदा कर दिया भगवान तू याद रख मेरे इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी अगर मेरी बीवी कल सुबह तक घर वापस ना आ गई तो मैं तेरे हर खूबसूरत खिलौने को तोड़ दूंगा और जहां कोई जलता हुआ चिराग देखूंगा उसको यूं खामोश कर दूंगा लेकिन मैं जीना नहीं चाहती मैं नहीं चाहती कि मेरे होने वाले बच्चे पर चोर और डाकू का नजर पड़े चोर और डाकू का नजर पड़े कौन है वो डाकू मेरे होने वाले बच्चे का बाप तुम्हारा पति क्या नाम है उसका पहले बीवी होने के नाते मैं उसका नाम नहीं लेती थी अब वो नाम जबान पर देख लूंगी इसलिए कि वो नाम बुरा है मुझे न बच्चा चाहिए न जिंदगी मुझे मर जाने तो मैं नहीं चाहती उस नाम का निशान भी बाकी रहे नाम मिट जाएगा लेकिन निशान बाकी रह जाएगा तुम्हारा बच्चा पैदा होगा बहन जरूर होगा जो बच्चा अपने बाप का नाम न जाने उसकी सूरत भी न देख सके क्या जिंदगी होगी उसकी उसकी जैसा तुम चाहोगे वैसी ही होगी मैं, मैं खुद एक ये घर मुझे अपने सगे भाई से बढ़कर समझो मैं 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 अपनी मैं अपनी बहन के बच्चे को अपने बच्चे से ज्यादा अजीज समझूंगा मैं कसम खाता हूं 
मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारे बच्चे पर किसी चोर या डाकू का सहाया नहीं पड़ेगा ने का किराया भी चढ़ गया है डॉक्टर साहब ने कहा है हो सके तो कुछ रुपयों का इंतजाम कर दें पहले तो एक एक दो दो देती थी उस्ताद तुम एक ही करने लगे और हमारे बच्चे भूखे मर गए अब आप ही जाइए उस्ताद अपने पुराने धंधे पर छोड़ो शराफत को सब ठीक हो जाएगा उस्ताद मर गया उस्ताद चोर और चोरी का साहब इस घर के करीब नहीं आएगा मेरी बहन को भी तो जरूरत थी अच्छे खाने की दूध की दवाई की मैं उसे कुछ ना दे सकता सिर्फ अपनी अच्छाई और पास पर तंदुरुस्त हो सब मर जाओ लेकिन उसके विश्वास को भगवान मुझे अंगूठी बेचनी है मालूम तो होती है सीधी शादी लेकिन जरा सेठ से कीमत पूछनी पड़ेगी जरा ठहरिए हैं देखिए इसके पच्चीस रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते सिर्फ पच्चीस रुपए जी हाँ ये तो बहुत कीमती घड़ी है पच्चीस रुपए क्या लड़की दुकान में देखो उसे कहीं जाने मत देना मैं भी आता हूं यकीन करो मत मैं वो नहीं हूं जो था यकीन करो मैंने तुम पे यकीन किया था लेकिन तुमने मुझे बेच डाला मेरा नीलाम कर डाला मैं तुमसे नफरत करती हूँ सुनो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दिन रात यही सोचता रहता हूँ पछताता हूँ पागल हो जाता हूँ क्यों मैंने उस बदमाश के हाथों अपनी मोहब्बत को नीलाम कर दिया यकीन करो तुम बदमाश कहते हो मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ लेकिन तुम पे नहीं उसके साथ मुझे मालूम है मेरा अंजाम क्या होगा लेकिन तुम्हारे साथ सुन लिया तुम ये बच्ची हम दो उस्तादों में से मुझ पर यकीन रखती है तुम पर नहीं तुम बीच में मत पढ़ो ये मेरा जाती मामला है ये जाती मामला मैं दस हजार में खरीद चुका हूं समझे देखिए देखिए गौर से देखिए चौबे जी वो बारह नंबर के जूते का निशान मेरे मुंह पे छप गया सच कहता हूँ चौबे जी मैं उस डाकू को यूं पकड़ सकता हूँ तो तुम्हारा मतलब है इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट तुम जैसे जेब कतरों की मदद से चला आ जाए जाओ नाश्ता लो चौबे जी अवल तो अब मैं चोर नहीं रहा इसीलिए तो आम शरीफ आदमियों की तरफ हुक्का मरता हूँ और दूसरी बात यह है कि मैंने अपने सर पर कुछ जिम्मेदारी ले ली है अच्छा मुबारक हो शादी कर ली क्या जी नहीं एक शरीफ बहन घर आ गई इसलिए चोरी को तलाक दे दी है और और अब ईमानदारी की खाना चाहता हूँ चौबे जी तकदीर ने बड़ा अच्छा मौका दिया अगर आप मदद करते तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा और और चौबे जी आपकी पगार भी तो बढ़ जाएगी अबे तुझे मेरे पगार की क्यों पड़ी रहती है क्या बात है वो डाकू तेरे बस का है चौबे जी बिल्कुल बस का बिल्कुल बस का आप सुनिए तो देखिए चौबे जी एक खुशखबरी है उस्ताद अपने हीरो का खरीदार मिला है हार्ड कैश देकर खरीदता है कोई धोखा तो नहीं है इसमें जिंदगी और मौत के मामले में मैं कभी धोखा नहीं खाता उस्ताद कौन है वो उस दुन दुनिया के काले बाजार का शहजादा बेबना दौलत और हार्ड कैश बस जरा सा रंगीन पानी और शबाब का मिलाप और उस्ताद ऊपर से तबले की थाप और फिर सुल्लो रुपए की खना खन खना खन देखता कि तुम मोहब्बत किया धोखा खाया 
ہمارا خاندان نجومی ہے ہم نجومی ہیں ہم تو دل کا حل بتا سکتا ہے کیا بتا سکتے ہیں جب تم اس کو ملا تم تم نہیں تھا وہ وہ نہیں تھا تم دنیا کو دھوکہ دیتا تھا وہ تم کو دھوکہ دیتا تھا آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا ہم تم کو کیا چکر میں ڈالا تم تو مجھے کا چکر میں ادھر تم شرما تھا ادھر وہ پچتا تھا وہ پچتا تھا بہت پچتا تھا وہ تم کو بہت چاہتا ہے بولا کیا وہ مجھ سے ایک بار ملے گا بس ایک بار تم بھی اس کو چاہتا ہے بہت میں جس کا ضرور نفرت کرتی ہوں میں ہی اسے چاہتی ہوں اللہ خدا قسم تم اس کو چاہتا ہے بہت چاہتا ہے او گلا گلا تشریف لائے اس عزت افزائی کا شکریہ اب بالکل ہو جائے مگر میں سعودی کی بات تخلیہ نہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے آدمیوں کو یہیں ٹھہرنا ہوگا آپ کا آدمی بھی ادھر ہی ٹھہرے گا بے شک بے شک تشریف لائی نیکلس دکھاؤ نیکلس دکھاؤ یہ دیکھئے یہ دیکھئے شہراد صاحب یہ آنکھوں کو بلہ بلہ یہ آنکھوں کو بلکل چونگیا دیتا ہے شہراد صاحب آہ قسم قیمت بولو قیمت اس کی قیمت اس کی قیمت دس پہ دو لاکھ دس پہ دو لاکھ پہ دو لاکھ پہ دو لاکھ جل دیا آو ادھر آو اب جلو صاحب کیوں بلاتی ہیں وہ گھبراؤ نہیں ہمارا خزان کی ہے پیسہ نکالو چلو روپیہ تو لو بارہ لاکھ روپیہ خدا قسم کیا شمتار چیز ہے اب آپ پہنے گا تو کیا پہنے گا یہ آر انڈر آنیس مسٹر جگن یہ کیا کرتا ہے عبداللہ تم اور تم بھی مکتہ جگن مردہ جو بھاگنے کی کوشش نہیں 
देखो सबको गिरफ्तार कर लो कोई भाग लेना भाई मिस्टर रोशनलाल शर्मा जी फरमाइए आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है अलबत्त गवाही में आपकी जरूरत पड़ेगी आप तशीफ ले जा सकते हैं खुश गुलू खुश जमा के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया हो पहला खोलो मिस मधु शर्मा आप आजाद हैं आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं बेटी अगर तुम मिस्टर राजन से ही शादी करना चाहती हो तो मैं बहुत खुश हूँ घर चलो बड़ी धूमधाम से शादी रचाऊंगा हमारे बीच में मत बोलिए इंस्पेक्टर साहब आप ही इनको समझाइए ना मैं तो इनका चच्चा हूँ आप मेरे दुश्मन हैं भैया भैया जल्दी घर चलो बहन की तबीयत बहुत खराब है भी वक्त पे जवाब दे अब क्या होगा अगर बहन को कुछ हो गया तो राम जाने राजन भैया का क्या कोई सोने वाले बच्चे से बड़ी उम्मीदें लगी मार बच्चे को भगवान न करे कुछ हो गया तो राजन भैया तो पागल हो जाएंगे इसलिए अदालत मुलजिम जगन्नाथ को दस साल कैद बामुशक्कत की मुबारक हो राजन मुबारक हो चलो चलकर अपना इनाम ले लो चलिए चलिए अरे ये क्या क्या फिर से तो फिर ये रुपए भूल गई वो डाकू पकड़वाया था डाकू को सजा होगी और पकड़वाने वाले को दस हजार रुपया इनाम भगवान भला करे उस डाकू का उसकी किस्मत के अंधेरे से हमारे घर का चिराग हमारे घर का चिराग रोशन हो गया मुसीबतें खत्म हो गई बहन दिन बदल गए ये तो पहुंचा अब हमारा एक नया घर होगा नई जिंदगी होगी नई खुशियां होंगी कहो मां कुछ पता चला हाँ सर मधु ने एक नाटक कंपनी में नौकरी कर नाटक कंपनी कहा किस कंपनी उस कंपनी के साथ वो हिंदुस्तान से बाहर चली हिंदुस्तान से बाहर चली उनसे मिली भी नहीं उनसे कोई गलती होगी क्या 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 हुआ होगा भूल जाओ बहन भूलने ही के लिए तो आपके थिएटर में काम कर रही हूं अब मैं आप लोगों के साथ उसकी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊ बहुत दूर चली जाऊंगी और जब चार साल बाद तुम लौट कर बंबई आओगी मैं कभी बंबई नहीं आऊंगी अब मैं कभी बंबई नहीं आऊंगी कभी भी तुम जरूर आओगी बहन एक बात बड़ी स्टार बनकर और जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया वही तुम्हारे सामने सर चुकाएंगे
राजा बेटा राजा बेटा अरे देख मैं तुझे रोज सिनेमा दिखाता हूँ ना चला तुझे मैं एक नई चीज दिखा तुझे नाटक दिखूंगा क्या होता है बाबा? अरे फाइट 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 होती है? अरे उसमें फाइट फाइट, उसमें फाइट फाइट सब कुछ होता है क्या काम है आप कितने मिलना चाहते हैं जी मैं मैं मधु शर्मा से मिलना चाहता हूँ मधु शर्मा से जी उनसे तो कोई भी नहीं मिल सकता देखिए उनसे ये कही कि राजन उनसे मिलना चाहता है आपका नाम राजन है जी आप तो बिल्कुल नहीं मिल सकते तकशीब का टोकरा ले जाइए चले जाइए तो अब क्या होगा देखो तुम राजा को लेकर हॉल में जाओ मैं तो तरफ सोचता है धूम तू इस धूम 
आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम मुझको समझी तू अनजान अपने प्रेमी को पहचान ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना खैर 
अच्छा बता मेरा बाबा तेरे दूसरे भाई बहनों से भी बहुत प्यार करता है दूसरे भाई बहन मेरे है किधर क्यों तेरे बाबा के कोई और बच्चा नहीं हुआ <laughs> मेरे बाबा की शादी कहा हुई है क्या शादी नहीं हुई <laughs> तो फिर तेरी माँ तेरे बाबा की कौन है मेरी माँ मेरे बाबा की <laughs> बेटा तूने मेरी जान बचाई राजा राजन 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 जाने दो इतने मुश्किलों के बाद तो पाया है यू ही कैसे जाने दू तो मत जाने दो यू ही धक्के मार के बाहर निकलवा दो बुलाओ अपने आप ही माफ नहीं करो क्यों मजाक करते कर मैं एक मामूली मोटर में खेल कहा तुम वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस अब ज्यादा शर्मिंदा ना करो मैं मैं तुम्हें शादीशुदा समझ कर तुमसे बहुत दूर चली गई थी राजन सच मानो मैंने तुम्हें अपने आप से ज्यादा चाहा है बरसों तड़पी हुई तुम्हारे लिए जरा सी गलत फहमी पर तुमने खुद पर और मुझ पर इतने जुल्म उठाए गुनागार हूं सजा दे लू मैं तुम्हें क्या सजा दू मैंने तुम्हें धक्के देकर निकलवाया था तो तुम मुझे थप्पड़ मारो कितने एक काम नहीं बनेगा दो अच्छा आठ नौ दस नजरों के तीर मारे कस 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 एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस नजरों के तीर मारे कस 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 एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस हाँ, में तो हार गई बस 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 ओ बस 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 हाँ, नजरों के तीर मारे कस 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 के तीर मारे कस 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 मुझे हंस 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 एक नहीं दो नहीं आठ नौ दस हाँ, मैं तो हार गई बस 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 ओ, बस 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 
नजरों के तीर मारे कस कस कस
जगन्नाथ तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है नहीं अभी रोशनी बाकी है और मैं उस रोशनी को एक बाप के जज्बात लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं रोशन लाल मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा और तुम मेरी मदद कर सकते रोशन लाल हर इमदाद का बदला कीमत क्या मैं हर कीमत देने को तैयार तुमको दो खून करने होंगे तो एक अपने लिए और एक मेरे लिए मैं आज तक मधु को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता अब उसका खून भी तुम्हें को करना होगा एक और दूसरा राजन तुम्हारा पुराना दुश्मन और मधु का चाहने वाला नहीं मैं अपने बच्चे की तलाश अपने ही पल बूते पे करूंगा और उसे एक दफा देख लेने के बाद उसे एक दफा देख लेने के बाद अगर गिरफ्तार न हुआ तो रोशन लाल फिर दो खून होंगे एक तेरा दूसरा राजन का जगन अब तुम नहीं बच सकते इंस्पेक्टर मैं अपने बच्चे को देखने के लिए आया हूं उसको देख लेने के बाद मैं फौरन खुद आ जाऊं नहीं इंस्पेक्टर <laughs> फिर भाग गया मेरा मुंह क्या देख रहे हो जाओ पीछे करो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला उधर भी नहीं जाओ हमने सोचा में से किसी एक में होगा हाँ आ गया वो तुम्हारा फोटो छापा था डाकू करके हाँ। वो जो तुम्हारा फोटो था ना वो मैं माँ को दिखाने गया तो माँ ने उसे मारो और के वो पिटाई की मेरी वो पिटाई की मेरी वो पिटाई की मेरी कि मुझे अपनी नानी याद आ गई अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुमने एक डाकू की मदद की है तो, तो क्या हुआ तुम्हें थोड़ी सी और पिटाई हो जाएगी तुमने हाथम ताल देखा था ना तो हाथम ताल संभाल देता था किसे खाना ले आता ख्यालो पर मेरे छाए हुए मालू होते हो नहीं आए मगर आए हुए मालूम होते हो तुम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे तुमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे तुम्हें दिल आया तो बोलो क्या करोगे तुमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे
वेद गंगी हुसन पर मैं हो के पागल हाम लूंगा साप के हाथों से आचल वेद गंगी हुसन पर मैं हो के पागल हाम लूंगा साप के हाथों से आचल आया तो बोलो क्या करोगे तुमने तड़ पाया तो बोलो क्या करोगे तुम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे तुमने तड़ पाया तो बोलो क्या करोगे खबर तेरी जवानी जुल्फ के सारे में सो जाऊं गरानी नाम मिला साया तो बोलो क्या करोगे हमने तड़ पाया तो बोलो क्या करोगे हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे हमने तड़ पाया देखना चाहता हूं कितने बच्चों की मां बनोगी जिस चीज के सारे खोए हुए भाई के मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था वो चीज फिर नहीं खरीदी जाती परेशान मत हो मैं भी ढूंढती हूँ अभी मिल जाएंगे देना चाहता था मेरी मां की निशानी संभाल के रखना मत क्या हुआ मुझे मां का प्यार कभी नसीब नहीं है कितना अच्छा होता अगर इनके साथ तुम्हारे भैया भी मिल जाते और मां भी होती मां तो नहीं है मधु लेकिन उनकी जगह भगवान ने मुझे एक बहन दे दी जो मेरी माँ है बहन है सब कुछ है। तुम रोज उनका जिक्र करते हो पर उनसे मिलाते नहीं कभी हा? आज चलो आज ही मिल लो हाँ। अभी हमारे घर दिवाली पूजन है हम समझेंगे गरीब के यहाँ लक्ष्मी आ गई चलो अरे मैंने तो शो के बाद कपड़े ही नहीं बदले मैं कपड़े बदल कर आती हूँ तुम चलो 
जरूर आना मेरी माँ ने मेरे बाबा से एकदम चोरी छुड़ा ली क्या तुम्हारे मुन्ने की माँ ने तुमसे चोरी नहीं छुड़ाई बेटा काश मैं तुम्हारा बाबा होता <laughs> मेरा बाबा है ना वो भी बड़ा चोर था जब से माए एकदम ठीक हो गया चोरी बन तू खाना बन माँ बीमार नहीं पैदा होने वाला घर में एक पैसा भी नहीं ये सब बातें तुम्हें किसने बताई बेटा बाबा ने और किसने फिर भी उन्होंने चोरी नहीं की बिल्कुल नहीं फिर उन्होंने क्या किया एक बहुत बड़ा डाकू पकड़ लिया अरे जैसे फिर फिर क्या जैसे हीरो डाकू को पकड़ता है तब इनाम मिलता ना वैसे मेरे बाबा को भी इनाम मिला दस हजार दस हजार फिर मैं पैदा हुआ हाँ अच्छी हो गई फिर नया घर बन गया सब कुछ अच्छा हो गया सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया दुश्मन की औलाद तेरे बाप का नया घर बन गया नई दुनिया बस गई क्यों क्यों ना मैं तेरा ही गला घोट दू क्यों इतना गिर गया है जगन बाप का बदला इस मासूम से शर्म कर फिर क्या हुआ माँ ने उस डाकू को दुआ दी और कहने लगी उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है जानते हो बेटा वो डाकू कौन था माँ को तो मालूम नहीं और बाबा बताता नहीं वो डाकू वो डाकू मैं था बेटा तुम जेल से भागकर तुमने मेरे ही घर में पना ली हाँ उस घर में जो मेरी गिरफ्तारी के इनाम से पना कसम खाई की राजा के सर पे कभी किसी चोर या डाकू का साया नहीं पड़ेगा नीचे जाओ राजा नहीं इस बच्चे को यहीं रहने दो इसने मुझे सहारा दिया सहारा हाँ मैं पुलिस से छुपा बैठा था ये बच्चा मुझे यहाँ ले आया मुझे नहीं मालूम था ये तुम्हारा घर है इधर राजा इधर आओ राजा शादी की शादी क्यों लाया शादी को यहाँ पर माँ को बता तुमने डाकू को अपने घर में पना दिए नहीं बाबा माँ तो डाकू और चोरों में नफरत करती है और तुम मदद कर नहीं बाबा उनका भी एक बच्चा है मेरे जैसा वो उसे ढूंढ रहा है तो तुम्हें क्या उससे तो झूठ बोलकर इस मासूम को भी धोखा दिया मेरा वक्त खराब है इसलिए मेरे सच को भी झूठ समझा जा रहा है चला जाओ यहाँ से मैं इस घर को नहीं खत्म होने दूंगा मेरी जिंदगी खत्म हो रही है मैं बाहर गया तो वो लोग पकड़कर मुझे फांसी चढ़ा देंगे फिर मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकूंगा डाकू से मुझे कोई हिंदत नहीं मैं डाकू जरूर लेकिन एक बात भी हो मुझे आज की रात यहाँ गुजार लेने दो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ सुबह तुम मेरी सूरत न देखो सूरत तो तुम्हारी सब भी नहीं देखना चाहता एक डाकू और एक चोर इस घर में ना भूलोगे तुमने कभी एक चोर थे अगर आप नहीं तुम नहीं जान सकते क्यों कर मैंने अपने आप को बदला किसकी मेहनत और किसके विश्वास पर यह घर बना तुम्हें किसी अच्छाई का साथ मिला अच्छाई का साथ अच्छाई का साथ मुझे भी मिला था मगर तुम कुछ नसीब थे फिर सुधर गए और मैं यूं ही कहीं ही रहूं फिर भी तुम मेरे ही भाई बन दो एक भाई समझकर मुझे पना दो अगर तुम मेरे सगे भाई होते ना तब भी तुम्हें यहां ना रहने देता निकल एक एक रात मुझे निकल एक रात मुझे यहां पना राजा 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 तुमने इस मासूम पर भी हाथ उठाया अगर तुम इस बच्चे के बाप न होते क्या बच्चे तो मैं तुम्हारा गर्दन तोड़ देता अब तुम यहां से जाओगे चलो क्यों से
जाते कोई भी नहीं राजा बेटा मालूम होता है उठा तू राजा को भी ले गया भैया मेरे राजा को ढूंढो मेरे बेटे को ढूंढो भैया घबराओ नहीं बस मैं राजा को जरूर ढूंढ निकाल दूंगा इधर से ही गया ये तो उसी की तस्वीर है जो राजा को उठा ले गया ये वही डाकू और बहन जी से मैंने पकड़वाया था जिसका इनाम मिला ये मेरे पति क्या कह रही है लेकिन राजा को तो नहीं मालूम कि ये उसका बाप है तो इन्हें पता चल गया हम लोग यहाँ रहे थे इसीलिए मेरे राजा को लेकर भाई इसीलिए नहीं भैया इसे भी तो नहीं मालूम कि राजा उसको कैसे धीरज रखू भैया वो तुम मेरे बदला राजा से जरूर लेंगे लेकिन फिर मैं राजा को वापस ले आऊ मैं तू जान तो खेल जाऊ मैं उसे वापस ले आऊ मधु हमारी तो दिवाली ही मिलती है ये है मेरी बहन ये मधु मैं बाद में मिलू मैंने तो आपको कहीं देखा है मुझे भी कुछ याद है मुझे आपका है ये मुझे राजन ने दिए ये राजन की माँ और खोए हुए भाई की निशान है गजब हो गया भाई गजब हो गया क्या हुआ नहीं आना चाहता फिर ये क्यों बुलाता है बार बार मुझे चलो चले यहाँ से कहा जाएगा जहाँ भगवान ना हो <laughs> भगवान तो सब जगह होता है चल हाथ जोड़ नहीं मैं तो तेरे को अच्छा हाथ में समझता था यार बेटा तू नहीं जानता कि इसने क्या क्या जुल्म मेरे पर किए हैं <laughs> कैसी बातें करा भगवान भी कहीं जुल्म करता है ये जुल्म नहीं है बचपन में मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया उसको भी मुझसे अलग कर देखते ही देखते हम माला के दानों की तरह बिखर गए इस पर भी मैं भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूं मैंने हाथ जोड़ना बंद कर दिया तेरी परीक्षा ली होगी यार माँ कहती थी जब भगवान प्यार करता तो परीक्षा भी लेता और थोड़ा थोड़ा दुख देता तेरी माँ ने तेरे को इतना भी नहीं बताया मेरी माँ को इस छोड़ा इसने मैंने अपनी दुनिया बसाई मेरी टीवी थी मेरा बच्चा होने वाला था इसने उनको भी मुझसे छीन लिया ये जिंदगी भर मुझसे छीनता आया है अच्छा हुआ भगवान ने तुम्हें तुम्हारा मुन्ना नहीं दिया नहीं तो तुम उसे भी अपनी तरह बना लेते क्यों बोलता क्या बोलू तुझे बच्चा चाहिए बच्चे की माँ थी हाँ। हाँ। तो मांग ले माफी मांग ले ये तुझे सब कुछ दे देगा माफी भगवान इसे माफ कर दो भगवान इसका बच्चा इसको दे दो भगवान इसका बच्चा इसको भगवान 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 तुम मुझे माफ कर मेरे से फूल हुई 
तुमसे कोई नहीं जीते भगवान मैं गुनागार हूं तुम्हारा अपने बच्चे का भगवान मैं गुनागार हूं अपनी बीवी का अपने भाई का सारी दुनिया का मेरे पास वो मुई नहीं है जिसे लेकर मैं तुम्हारे सामने आ सकू मुझे माफ नहीं करोगे मेरे में कोई अच्छाई नहीं और तुमने कोई बुराई नहीं फिर अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो तुम में और मुझ में क्या फर्क है क्या फर्क है सुबह तक इसका बच्चा मिल जाना चाहिए आवाज तो यहीं से आ रही थी इतनी देर में कहा चला गया चलो चलो उधर देखिए चलो अब मैं नहीं चल सकता प्यास बुझानी चाहता हूं मगर भी नहीं मिलता तुम्हें प्यास लग गई ना तुम्हें पानी पीने का है ना मैं अभी लाता हूँ पानी मैं अभी लाता हूँ जगन्नाथ पानी करीब है लेकिन तुम प्यास बुझाना नहीं जानते मैं बुझा सकता हूँ तुम्हारी प्यास मैं दिलवा सकता हूँ तुम्हारा बच्चा लेकिन कीमत वही होगी दो खून रोशन लाल अपने बच्चे की निगाहों में खूनी बनू इससे बेहतर है कि मुझे मेरा बच्चा ही नहीं मिले मैं अपनी जिंदगी भर की तमन्ना का खून कर सकता हूँ लेकिन इंसान का खून मुझसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा फिर ये खून मुझे करना होगा जगन्नाथ मुझे अफसोस है कि वो तुम्हारा खून बोलो जगन्नाथ मेरी बात मानते हो या नहीं 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 बोला नहीं मैं इस बच्चे को जान से मार दूंगा वरना जो मैं कहता हूं अगर जब उसने तेरे पर हक है न मालूम लिया क्या होने लगा मुझसे बर्दाश्त ना हो सका राजा तू मुझे माफ कर दे राजा रोशन लाल जखन कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब नहीं मैसेज मिला है कि जगन डाकू ने खून कर दिया खून हाँ खून चीफ इंस्पेक्टर साहब का ऑर्डर है कि शहर के तमाम नाके पर पुलिस को आगा किया जाए तमाम शहरियों को खबरदार कर दिया जाए ओके भाई 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 भाई
के पीछे पड़े हूं मैं सिर्फ एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूं यकीन करो जगन ये बच्चा तुम्हारा है मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो मैं अब खूनी नहीं हूं मैंने भगवान के सामने अपनी हार मान ली और तेरी दुनिया वाले क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं ये क्यों मुझे मार डालना चाहते हैं क्यों नहीं तुम मेरा यकीन करते ये मैं कैसे यकीन कर लू कि जो तुम्हारा बच्चा है वही मेरा बच्चा कि ये मेरा नहीं मेरी बहन का बच्चा है तुम्हारा बच्चा है तुम्हारी अखबार में छपी हुई तस्वीर मेरी बहन ने मुझे दिखाई वो तुम्हें देवता की तरह पूछती थी जब उसे ये मालूम हुआ कि तुम एक डाकू हो तो उस दिन से वो तुम्हारी जिंदगी से तुम्हारे घर से तुम्हारी दुनिया से बाहर चली गई उस वक्त ये बच्चा पैदा होने वाला था और वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारा साया तक उस पर पड़े तुम्हारी जबान से पुलिस बोल रही है अगर तुम्हें फिर से इनाम की जरूरत है तो मैं वायदा करता हूं मेरे बच्चे को एक दफा मिल जाने दो मैं फिर तुम्हारे यहां तो गिरफ्तार होकर तुम्हें इनाम दिला दूंगा जगन जगन मेरा पीछा मत करो मैंने खून न करने की कसम मुन्ने की मां मुन्ने की मां कहा है मेरे बताओ कहा है 
ये लो भाई ये रहा घबराओ नहीं राजा बिल्कुल ठीक था गोली कहा लगी है गोली हाथ में लगी थी अगर भाई के हाथ से भाई की जान बच जाती हुई दिल में भी लग जाती तो कम था भाई हाँ भैया कसम मेरे बच्चे से मत कही मैं उसका बाप क्यों क्यों भैया क्यों मेरी तकदीर का फैसला कर देने के बाद मोसिस छुड़ी आप और जज साहब आप और आप सब लोग जाएंगे और अपनी औलादों को मैं कलेजे से लगाकर प्यार की बातें करेंगे लेकिन मैं ही एक बदनसीब हूं जो यहां से मरने के लिए जाऊंगा और अपने आखिर वक्त में भी अपने बच्चे को बच्चा कहकर नहीं पुकार सकूंगा मैं आप लोगों से पूछता हूं मुझे आप लोग बताइए क्या इससे कोई और बड़ी भी सजा हो सकती है ठीक है दुनिया वालों की नजर में मैं खूनी मैंने खून किया लेकिन भगवान की और अपनी नजर में खूनी नहीं हूं नहीं मैंने जान लेकर जान बचाई है इस मासूम की जान जिसने नास्तिक को आस्तिक और शैतान को इंसान बना दिया आज आप एक जखन को फांसी दे सकती हैं दीजिए लेकिन याद रखिए जब तक तावारिस बच्चों से नफरत का सलूक किया जाएगा जब तक यतीमों की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम नहीं होगा मेरी तरह हजारों जिंदगी पाप के रास्तों पर मिट जाएंगी खत्म हो जाएंगी अगर मेरा इंसान बनना मेरे मुकद्दर को दबारा नहीं तो मैं बड़ी खुशी से इंसानियत के नाम पर कुर्बान होने को तैयार बड़ी खुशी से कुर्बान होने को तैयार मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता मुलजिम जगन्नाथ तुम्हारे बयान से अदालत और मस्जिद जूरी को हमदर्दी है लिहाजा रोशन लाल के कत्ल के जुर्म से तुम्हें बरी किया जाता है अलबत् जेल तोड़कर भाग जाने के जुर्म में अदालत तुम्हें दो साल कैद बा मुशक्कत की सजा देती है जो तुम्हारी बाकी मांदा पांच साल की सजा के साथ साथ पूरी होगी मुझे माफ कर दो यार मैं तुम्हारा मुन्ना नहीं ढूंढ सका जब तुम वापस आओगे ना तब मैं जरूर तुम्हारा मुन्ना ढूंढ के रखूंगा मैं सच कहता हूँ यार राजा एक बार इन्हें बाबा कह दो क्यों इनको अपना बेटा नहीं मिला ना तुम्हें कह दो कह दो कह दो मैं तुम्हें सौंपता हूं माफ करना मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया अब इस वक्त में आशीर्वाद के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता 